குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா கம்யூனிகேஷனோட மீனிங் டெஃபனிஷன் அண்ட் தென் ஒரு இன்ட்ரோ எதுக்கான இன்ட்ரோ அப்படின்னாக்கா டைப்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனோட இன்ட்ரோ பார்த்தோம் அதாவது எக்ஸ்டர்னல் கம்யூனிகேஷனாக என்ன அண்ட் தென் இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்டர்னல் கம்யூனிகேஷனில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஃபார்மல் சேனல்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன்னஸ் இன்ஃபார்மல் சேனல்ஸ் ஸோ ஃபார்மல் சேனல்ஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாலு டைப் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ஃபார்மல் சேனல்ஸ் அப்படின்னாக்கா அதில் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃபார்மலாக என்ன செய்வாங்க அப்படி பண்ணுவாங்க ஃபார்மலாக அப்படின்னாக்கா ஒரு ஆர்டர் இருக்கும் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதை தான் நம்ம ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தட் இஸ் அ செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படி தான் பண்ணணும் அதுதான் நம்ம ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன்னாக்கா தர் இஸ் நோ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது யார் வேணால் யார்கிட்ட வேணால் ஒரு விஷயத்த சொல்லி இன்னொருத்தவங்களுக்கு நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அப்படி அப்படின் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த கம்யூனிகேஷனை தான் நம்ம இன்ஃபார்மல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மல் சேனல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கான ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன செய்யலாம் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அப்வேர்டு கம்யூனிகேஷன் டவுன்வேர்டு கம்யூனிகேஷன் ஹாரிசண்டல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் தென் டயகோனல் கம்யூனிகேஷன் இந்த நாளையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஃபார்மல் சேனல்ஸ் ஆர் ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது என்னென்னா அப்வேர்டு கம்யூனிகேஷன் ஓகே அப்வேர்டு கம்யூனிகேஷன் மெயின்டைன் ஃப்ரம் லோயர் லெவல் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் டு ஹையர் அரப் ஸோ லோயர் லெவல் கீழே இருந்து ஒரு கம்யூனிகேஷன் மேலே போகுது ஓகே லோயர்லேருந்து அப்பருக்கு போகுது அப்படின்னா கீழேருந்து ஒரு ஆரோ மார்க் நம்ம மேலே போடுறோம் ஸோ கீழேருந்து என்ன கம்யூனிகேஷன் போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் சரியா என்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் எடுக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த எம்ப்ளாயஸ் என்ன பண்ணுறோம் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்கோப் கொடுக்குறாங்க என்ன ஸ்கோப் அப்படின்னா அவங்க அவங்களோட சஜஷன் சொல்லலாம் ஒப்பீனியன் சொல்லலாம் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் என்ன பண்ணலான்னா அந்த லோயர் லெவலில் இருக்கிற அந்த எம்ப்ளாயீஸ் ஹையர் அப் அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த உயர் அதிகாரிகள்கிட்ட என்ன செய்கிறாங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் இல்லை சஜஷன்ஸ் இந்த ஒர்க் இப்படி பண்ணாமல் வேறு மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஒன்றும் ஒப்பீனியன் அவங்களோட விருப்பம் எப்படி இருக்குது இந்த ஒர்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாதிரி லோயர் லெவல் அப்படிங்கிறவங்க ஹையர் அப்கிட்ட அவங்களோட சஜஷன்ஸையோ இல்லை ஒப்பீனியன்ஸோ இல்லை கம்ப்ளைண்ட்ஸையோ சொல்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம் இட் ஹெல்ப்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டு ரிசீவ் அண்ட் ரீசெட் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் அவங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேம் பண்ணியிருப்பாங்க அதை இன்னும் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அதை இன்னும் எஃபிஷியண்டாக பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்வேர்டு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒர்க் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எம்ப்ளாயீஸ் அப்போ அந்த எம்ப்ளாயீஸுக்கு தான் தெரியும் என்னென்ன மாதிரி அவங்களுக்கு அதில் ஃபே ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை அவங்களுக்கு என்ன நீடு இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ அவங்க அப்போ அவங்க என்ன அவங்கள வந்து எந்த ஹெஸ்டேஷனும் இல்லாமல் அவங்க நினைக்கிறத சொல்கிறத சொல்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு ஒரு ஆஃபரை நம்ம வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுத்தா தான் அந்த பிஸ்னஸ்ஸு நல்லா ரன் ஆகும் அப்படி அவங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கான அந்த சான்சஸ் கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்களா அதுதான் அப்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னா கம்யூனிகேஷன் கீழே இருந்து மேலே போகுது அதாவது லோயர் லெவல்லேருந்து ஹையர் லெவலுக்கு என்ன செய்யுது கம்யூனிகேஷன் போது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அப்வேர்டன் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் தென் டவுன்வேர்ட் கம்யூனிகேஷன் டவுன்வேர்ட் கம்யூனிகேஷனும் ஆப்போசிட் அப்வேர்டுக்கு இது அப்படியே அப்போசிட்டாக இருக்கும் கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா மேலே இருந்து என்ன செய்யுது கீழே வருது அதாவது ஹையர் லெவல் அவங்கக்கிட்ட இருந்து லோயர் லெவல் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு என்ன செய்யுது இந்த கம்யூனிகேஷன் கீழே வருது அதை தான் நம்ம டவுன்வேர்ட் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை வந்து மேக்ஸிமம் இது எங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கம்யூனி
ஸோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா பயன்படுத்துவாங்க அதாவது டவுன்வோர்ட் கம்யூனிகேஷனை அண்ட் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் எஸ்டாப்ளிஷிங் இ சர்டன் அத்தாரிட்டி இன் தி ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் டிசிப்ளின் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு டிசிப்ளினையும் ஒரு அத்தாரிட்டியும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டவுன்வோர்ட் கம்யூனிகேஷன் எப்படி நம்ம சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா கமாண்ட் எப்பவுமே மேலே இருந்து தான் நமக்கு கீழே வரும் லோயர் லெவல் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னாக்கா கமாண்ட் கொடுக்க முடியாது ஹையர் லெவல் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒரு ஆர்டர் இந்த ஒர்க் நீங்கள் பண்ணுங்கள் இந்த டைம்குள்ளே முடிக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு கமாண்ட் ஒரு ஆர்டர் அது மேலே இருந்து தான் கீழே வரணும் ஓகே அப்போது எங்கெல்லாம் ஒரு கமாண்ட் கம்யூனிகேஷன் அந்த இடத்துல அக்கர் ஆகுதோ இல்லை ஒரு எப்படி இந்த கமெண்ட் அண்ட் ஆர்டர் எங்கெல்லாம் அந்த இடத்துல பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே டவுன்வோர்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம ரிமைண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே இதுதான் நம்ம டவுன்வோர்ட் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் தென் ஆரிசாண்டல் கம்யூனிகேஷன் ஸோ ஆரிசாண்டல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு சேம் லெவல் குரூப் இருக்காங்க ஒரு சேம் குரூப் ஸோ அந்த குரூப்குள்ளே அவங்க என்ன செய்கிறாங்க ஒரு இன்டராக்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அந்த கம்யூனிகேஷனாக நம்ம ஹாரிசண்டல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருக்காங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குதுன்னா அங்கே இருக்கிற சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் தென் குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டோர் டிபார்ட்மெண்ட் இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு இன்டராக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க எப்போவுமே ஏன் அப்படின்னா இவங்களாம் ஒரு கோஆடினேட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பிஸ்னஸ்ஸை சரியாக ரன் பண்ண முடியும் இவங்க எல்லாமே ஒரே ஒர்க்காக தான் என்ன செய்கிறாங்க பிரிஞ்சுருக்காங்க ஆனால் எல்லாமே இவங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட்டுக்குள்ளே அதாவது அந்த டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் இந்த சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் மேனேஜர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது புரியுதுங்களா அப்போது ஒரு சேம் பியர் குரூப்குள்ளே அந்த ஒரே குரூப்பாக இருப்பாங்க சரியா இவங்களும் ஒரு மே இவர் ஒரு மேனேஜர் அவர் ஒரு மேனேஜர் இல்லை அப்படின்னா இவர் ஒரு சூப்பர்வைசர் இல்லை அவர் ஒரு சூப்பர்வைசர் அந்த மாதிரி ஒரு சேம் குரூப் கூடவே அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறாங்க இன்டராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் நம்ம ஹாரிசண்டல் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் தென் டைகோனல் கம்யூனிகேஷன் டைகோனல் கம்யூனிகேஷன் ஒன்றும் கிடையாது இந்த அப்போ டவுன்வோர்ட் அண்ட் ஹாரிசண்டல் கம்யூனிகேஷன் இது மூணையும் எங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அந்த கம்யூனிகேஷன் பேர் டயகோனல் கம்யூனிகேஷன் இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு பெட்டர் ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் நமக்கு அட் ஆல் லெவல்ஸ் எல்லா லெவல்ஸ் அதாவது இந்த டயகோனல் கம்யூனிகேஷன் எது லீட் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு பெட்டர் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் ஆல் லெவல்ஸ் எல்லா லெவல்கிட்ட இருந்தும் ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் நமக்கு கிடைக்கும் இது என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ப்ரொமோட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் மோட்டிவேட்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும் அண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ண முடியும் மோட்டிவேட் பண்ண முடியும் ஏன்னா அங்கே மேலே இருந்தும் கம் கமெண்ட் வருது கீழே இருந்தும் போகுது ஸோ எல்லா லெவல்லையும் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே இதெல்லாமே நமக்கு ஒரு ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபார்மல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன ஒரு ஒரு கிரேட் எக்ஸாம்பிள்னா கிரே பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் இந்த கிரே பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் எங்கே ஜாஸ்தி ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும் பிகாஸ் இந்த லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ எல்லாமே மேக்ஸிமம் க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ்லி என்ன பண்ணுவாங்க இருப்பாங்க அப்போது அங்கே என்ன நடக்கும்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ஷேர் பண்ணும் போது பாஸ் பண்ணும் போது அன்அஃபிஷியலாக இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஃபார்மலாக இல்லாமல் ஒரு இன்ஃபார்மலாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிடும் இந்த கிரே பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் எங்கே வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா லார்ஜ் சைஸ் ஆர்கனைசேஷனில் தான் கண்டிப்பாக அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னாக்கா அதை தான் கிரே பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா கிரே பாயிண்ட் கம்யூனிகேஷன் லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷனில் தான் ஃபாலோ பண்ண முடியும் ஏன்னா அங்கே நிறையா எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறதுனால ஒருத்தவங்க விஷயத்த ஒருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி இன்னொருத்தவங்கள ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ சர்க்கிள்னால் ஒரு தௌசண்ட் பேர் இருக்காங்கன்னா அவங்க எல்லாேருக்கும் சர்க்கிள நம்ம என்ன செய்ய முடியாது சர்க்குலரை கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ அங்கே என்ன பண்ணுவாங்க ஓரலாக அந்த இடத்துல வி